so now that guys we have done uh, the basics the fundamentals of the language javascript now we'll deal with uh, the document object model okay so javascript ka main kaam kya hai javascript ka main kaam hai uh, you know aapke html page ke sath interact karna right aur usko functionality dena that's the main purpose so in itself java is a full fledged language isliye hame wo sab kuch seekhna pada बट नाउ दैट वी नो कि जावा स्क्रिप्ट में लूप्स कैसे चलते हैं इफ एल्स कंडीशन कैसे रन होता है जावा स्क्रिप्ट में क्या क्या डेटा टाइप्स हैं नाउ वी विल लर्न द कोर फंडामेंटल फीचर जिसकी वजह से जावा स्क्रिप्ट को यूज किया जाता है ओके एंड दैट इज डॉम मेनिकुलेशन सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस इन दिस वीडियो डॉम क्या होता है ठीक है सो डॉम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ओके सो होता क्या है कि आपका जब आप एच टी एम एल लिखते हो इट्स बेसिकली अ फाइल जिसके अंदर आप कुछ कोड लिख रहे हो राइट right? और आप उस कोड को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिखते हो राइट right? देन होता क्या है कि वो कोड आपके ब्राउजर को मिलता है और आपका ब्राउजर उसको एक तरीके से डिस्प्ले करता है राइट right? अब ब्राउजर कैसे समझता है कि वही पर्टिकुलर तरीके से उसको डिस्प्ले करना है इट्स बिकॉज ऑफ डॉम सो यू कैन सी आपके स्क्रीन पर यू कैन सी दिस इज अंड ऑफ फ्लो चार्ट और द इमेज जिस तरीके से ब्राउजर को एच दिखाई देता है ओके सो ये डॉम क्या होता है डॉम इज बेसिकली अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसको ट्री के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया हुआ है सो यू कैन सी यहां पर जितने भी एलिमेंट्स मेरे जावा स्क्रिप्ट आई एम सॉरी मेरे एच पेज में है वो सब के सब ट्री के फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज ओके और इसी को डॉम बोला जाता है तो सबसे टॉप पे आपका डॉक्यूमेंट मॉडल होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है उसके नीचे Uh, आपका एच टी एम एल लाइक वन ऑफ द मेनी चाइल्ड चिल्ड्रेन देर इज एच टी एम एल फिर एच टी एम एल के अंदर यू कैन सी हेड और बॉडी सेम लेवल पे है फिर हेड के अंदर टाइटल आ जाता है और टाइटल का एक टेक्स्ट होता है जिसको आप लिखते हो राइट सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट बॉडी तो बॉडी में यू कैन हैव ए टैग और एच वन टैग लाइक दीज आर ऑन द सेम लेवल द ए टैग कैन हैव द एच रेफ एट्रीब्यूट and a text. Similarly, the h1 can have a text. So you can see पूरा का पूरा चीज को किस तरीके से एक ट्री के फॉर्म में डिस्प्ले किया गया है सो दैट ब्राउजर उसको रीड कर पाए और उसको एक्यूरेटली डिस्प्ले कर पाए दैट इज द होल आइडिया नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट द बेस्ट पार्ट इज कि जावा स्क्रिप्ट इस पूरे के पूरे ट्री को एक्सेस कर सकता है राइट नॉट ओनली एक्सेस कर सकता है इट कैन ऑल्सो मेक चेंजेस वो चीजों को हटा सकता है चीजों को लगा सकता है वो क्या कर सकता है कुछ एलिमेंट इवेंट्स को डिटेक्ट कर सकता है जैसे माउस का क्लिक राइट right? या फिर ड्रैग या तो स्क्रॉल वो इवेंट्स को डिटेक्ट कर सकता है या फिर इवेंट्स क्रिएट भी कर सकता है सो बिकॉज दिस एंटायर थिंग इज सो वेल स्ट्रक्चर्ड और जावा को जावा स्क्रिप्ट को सब कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे स्ट्रक्चर्ड है जावा स्क्रिप्ट कैन इजिली मेनिकुलेट एवरीथिंग एंड दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न इन द सेक्शन कि जावा स्क्रिप्ट कैसे इस पूरे के पूरे ट्री को मेनिकुलेट कर सकता है ठीक है सो वट आई वॉट आई है I have already created a small uh, page. Like uh, this is a page just to show you कि uh, DOM क्या है और कैसे काम करता है ठीक है So uh, there are two cards. Like one has a form and the second one has a list. Okay? What I will do now is I'll show you कि document object model दिखता कैसा है ठीक है So आपने last video में देखा था जब हमने window object लिखा था So it had many uh, properties and methods. You can see ये रहा वो राइट यहां पर इफ यू फोकस यू वुड सी कि देर इज अ देर इज अ की बाय द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट यू कैन सी दिस वन राइट सो हम इसके बारे में बात करेंगे इसके पहले हमने पूरे विंडो ऑब्जेक्ट का बात किया विच वाज द लाइक पेरेंट रूट लेवल ऑब्जेक्ट उसके अंदर आता है डॉक्यूमेंट ठीक है तो लेट्स टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट सो यू कैन एक्सेस इट बाय टाइपिंग इदर विंडो डॉट डॉक्यूमेंट और ये करते ही आपको क्या मिल जाएगा आपका पूरा का पूरा एच कोड आपको मिल जाएगा आई कैन शो इट टू यू द कोड इज रिटर्न ओवर हेयर सो दिस इज द कोड जो मैं आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है ठीक है सो ये पूरा का पूरा एच टी एम एल यू आर एबल टू सी इस जगह पे इफ यू टाइप विंडो डॉट डॉक्यूमेंट इनफैक्ट आपको विंडो डॉट भी लिखने का जरूरत नहीं है यू कैन डायरेक्टली टाइप डॉक्यूमेंट एंड यूल गेट द सेम थिंग लाइक दिस ओके सो यहां से यू कैन सी यू आर गेटिंग द एंटायर एच टी एम एल ऑफ योर वेब पेज ठीक है सो मेरा स्क्रोल नहीं कर रहा बिकॉज आई डोंट नो थोड़ा सा हैंग कर रहा है मशीन या बट यू कैन सी दिस इज द एच टी एम जो वहां पे डिस्प्ले हो रहा है ठीक है नाउ वॉट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली सी और यू कैन एक्चुअली फेच आई विल जस्ट कन क्लियर द एंटायर थिंग या सो 
वॉट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली सी कि कितने टैग्स हैं आपके एच टी एम एल पेज में बाई टाइपिंग डॉक्यूमेंट डॉट ऑल सो वंस यू हिट दिस यू वुड गेट एच टी एम एल कलेक्शन ओके और इस एच टी एम एल कलेक्शन में यू वुड सी ऑल द आइटम्स दैट यू हैव सो एच टी एम एल है उसके बाद हेड टैग है उसके अंदर मेटा है सो क्रोनोलॉजिकली जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं लाइक सबसे पहला हो गया एच टी एम एल उसके बाद हेड उसके बाद मेटा उसके बाद टाइटल उसके बाद लिंक उसके बाद बॉडी देन नैफ देन डेफ ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा है यू कैन सी ओके और सिंस डिव्स मल्टीपल हो सकते हैं और ए मल्टीपल हो सकते हैं तो उनके साथ में उनका क्लास नेम भी अटैच है ओके नाउ वॉट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली फेच ईच वन ऑफ दैम बाई राइटिंग दिस सेंटेक्स बिकॉज दिस ऑल दिस एच टी एम कलेक्शन इज लाइक एन एरे Not completely like an array. कुछ methods आप नहीं apply कर सकते But it's sort of this array because यहाँ पे आप देख रहे हो square bracket से open हो रहा है square bracket से close हो रहा है So this is sort of an array. Okay. So what if I want to fetch the first item? So what I can do is I can write document dot all का zero and this will fetch me the head. Basically आपका पूरा का पूरा चीज पूरा का पूरा आपका HTML document आ जाएगा उसके अंदर जो भी है ठीक है Similarly if I type document dot all And if I press one, now this will give me head tag. और head tag के अंदर जितना भी कुछ है सब कुछ आ जाएगा Similarly, if I do document dot head, and if I do two, now this would fetch me the meta tag. Okay, the third one. Uh, why is it coming? Document dot. Oh, sorry. <laughs> All. एंड यहां पे टू लिखना था एंड नाउ यू कैन सी यू आर गेटिंग द मेटा टैग ओके सो यू कैन गेट एनी वन ऑफ देम लाइक अगर आपको ये लिंक चाहिए तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन काउंट जीरो वन टू थ्री एंड फोर सो यू कुड राइट डॉक्यूमेंट डॉट ऑल का फोर राइट जीरो वन टू थ्री फोर या एंड यू वुड बी एबल टू सी द लिंक टैग सो यू आर यू कैन सी आप कितना इजिली डॉक्यूमेंट से चीजों को फैच कर पा रहे हो इनफैक्ट अगर आपको पता करना है कि आपके पूरे पेज में कितने एच डी एम एल एलिमेंट्स हैं तो यू कैन सिंपली राइट दिस कोड डॉक्यूमेंट डॉट ऑल डॉट और इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जैसे कि लेंथ बोल के प्रॉपर्टी होता है एंड इट सेज देर आर ट्वेंटी सिक्स आइटम्स राइट नाउ सो अगर मैं वापस जाऊं और लेट से मैं ये नैब हटा दू फॉर नाउ थोड़ी देर के लिए सो so, अगर मैंने इसको हटाया और अगर मैं वापस गया और अगर मैं सेम कोड को रन करूं अब मेरे पास सिंस मैंने दो चीजें हटा दी नैब और उसके अंदर का ए इट शुड बी ट्वेंटी फोर ओके मैंने रीलोड नहीं किया सो आई हैव टू रीलोड एंड नाउ इफ आई टाइप डॉक्यूमेंट डॉट ऑल डॉट लेंथ डॉक्यूमेंट डॉट ऑल डॉट Length, gth, gth, and you can see now it's 24. Okay, so हमने कुछ basic चीजें देखी अब हम लोग क्या करते हैं कुछ और attributes देखते हैं जिनको use करके we can access almost all the items, all the attributes, everything. Okay. Next we have certain attributes जिसको use करके आप page के चीजों को fetch कर सकते हो elements को fetch कर सकते हो I'll show you. So uh, like if you type head You can fetch the head tag like directly. You don't have to write the all wala pura syntax. Similarly, document dot body will fetch you the entire body, right? Uh, next is um, we have document dot domain, and what domain will do is domain will give you the domain name. So currently you can see it's running on my local host, so that is why this is coming up. Okay. So you can also have document dot URL, okay, and this will give you the complete URL. You can see this is the complete URL of the page. Okay, uh, you can also type document dot character set, okay, and it is UTF-8 right now. Okay, so next is document dot. Um, you can have. Uh, I have written it over here. Uh, we can use content type. Content type. Okay. so it's text html so what you can do is you can just type document dot and you can just see all of the things that you can access you know you can access all the links like this it will fetch you all the links similarly you can fetch all the divs 
so there are quite a few attributes that you can access um, so what we'll do is we'll cover them one by one okay meanwhile i'll just see ki koi aur interesting hai ki nahi so yeah uh, let's see aur cheeze hai ki nahi next let me show you how can you fetch uh, when there are multiple items okay so first i'll clear everything document actually i would write console dot log not log i'll just clear it okay clear okay and yeah so guys now there are certain elements which are like uh, repeated on our web page in our web page right so there could be multiple devs there could be multiple links multiple uh, li tags so unko kaise fetch karna hai wo ek baar dekh lete hain baaki hum log detail mein padhne wale hain so you could write document dot like you can write links and this will fetch all the links inside a html collection like this so is point pe sirf ek hi hai isliye wo yahan pe dikhai de raha hai okay and now what you can do is uh, you can fetch it out document dot links ka agar main zero kar dunga so i'll be able to fetch the first one and from here what i can do is i can actually fetch the attributes that i have i'll show you let's say agar mujhe fetch karna hai ki href kya hai to i would simply write href and it would give me the uh, location because ab yahan pe kuch bhi nahi hai so it's basically referring back to the same page okay similarly i can also fetch the class so what i can do is i can write dot class name okay and once i hit it you will see i'm getting this okay agar aapko isme se pehla wala chahiye to what you can do is you can write instead of class name what you can do is you can write class list and what will what this will do is this will give you a uh, array sort of notation okay and from there if you want to fetch the first one navbar navbar brand what you can write is you can simply write zero and this will give you the first one okay so you can see agar multiple classes lage hue hai to aap kaise fetch kar rahe ho so yeah guys in this video we just discussed some of the basic uh, attributes that we have with the dom uh, object uh, from now on uh, what we will do is we'll discuss some important functions and then we'll also discuss uh, events that are related to uh, dom okay so this was just an introduction video agar thoda sa overwhelming lag raha it's okay koi problem nahi hai because We are going to repeat all of these things. मैंने बस आपको एक introduction की तरह पूरी चीज दिखाई uh, I hope you get the basic idea. DOM क्या होता है Okay? So yeah guys, thanks for watching.